Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani kipindi cha kwa rezima kinaanza rasmi kwa Jumatano ya majibu tarehe 22 Februari hadi tarehe 5 Aprili mwaka 2023. Kwa rezima ni kipindi cha safari ya siku 40 katika jangwa la maisha ya kiroho na kiuto kwa kujikita katika toba na uongofu wa ndani tayari kuadhimisha kiini cha fumbo la wokovu wa mwanadamu kwa njia ya mateso kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu yani fumbo la pasaka kipindi cha kwa lazima kinasemiko katika nguzo kune yani sala kufunga neno la Mungu na matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo cha imani tendaji ujumbe wa baba mtakatifu Francisco katika kipindi cha kwa lazima kwa mwaka na tatu unanogeshwa na kauli mbio toba ya kwa lazima na mchakato wa sinodi ni ujumbe unaochota maana na utajiri wake kutoka katika tukio la Kristo Yesu kugeuka sura mbele ya wanafunzi wa Petro Yakobo na Yohane Nduguye baada ya kuwa ametangaza fumbo la Pasaka yani mateso kifo na ufufuko wake kwa wafu jambo ambalo lilionekana kuwa ni kashfa ya mwaka kwa mtume Petro kiasi cha kuambiwa na Kristo Yesu kwamba alikuwa na shetani kikwazo kwake kwani alikuwa hawazi aliyo ya Mungu bali ya wanadamu Kipindi hiki cha kwa rezima anasema baba mtakatifu ni mwaliko wa kupanda juu mlimani ili kupata mangamuzi ya maisha ya kiroho ili kuzama zaidi katika fumbo la maisha ya Kristo Yesu kama utimilifu wa sheria na unabii ni mwaliko wa kumsikiliza Kristo Yesu kwa umakini mkubwa kama mtindo wa maisha ya kanisa la Kisinodi waamini wa pambani na changamoto za maisha na utume wao kwa ari ujasiri na moyo mkuu ili kwamba Fumbo la msalaba liwasaidie kukuza imani, matumaini na mapendo ili hatimaye waweze kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa kanisa la Kisinodi. Baba mtakatifu Francisco anasema waamini wanapaswa kuondokana na maadhimisho ya kipindi cha kwa rezima kwa mazoea na hivyo anawaalika kupanda juu mlimani ili kumsindikiza Kristo Yesu na hivyo kupata mangamuzi ya ndani kabisa ya nidhamu ya maisha ya kiroho na kiuto kama watu watakatifu wa Mungu toba ya kwa rezima kama sehemu ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la Kisinodi inaimarishwa kwa neema ili kuondokana na utepetevu wa imani na kashfa ya kutokubali kumfuasa Kristo Yesu katika njia yake ya msalaba kama mtakatifu Petro na wenzake walivyotaka kutenda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani huu ni muda mwafaka wa ukombozi unaomwezesha muamini kuzama na kukumbatia fumbo la wokovu linalosimikwa katika sadaka binafsi inayoongozwa na upendo kwa kujiondoa katika anasa na mambo yasiyo na msingi. Huu ni wakati wa kukwea kwenda mlimani jambo linalohitaji nguvu sadaka majitoleo na umakini na hivyo kupata fursa ya kuweza kutafakari uhusiano uliopo kati ya toba ya kwa rezima na mangamuzi ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la Kisinodi akiwa jumlimani Kristo Yesu aliwateua mitume wake watatu ili waweze kuwa ni mashuhuda amini wa tukio maarufu katika maisha na utume wake tayari kukabiliana uso kwa uso na fumbo la msalaba Kristo Yesu alipenda kuhakikisha kwamba anawashirikisha wafuasi wake neema ya tukio lake la kugeuka sura kama jumuiya kwani hata imani ni mangamuzi ambayo waamini wanashirikishana kwa pamoja kama waamini wanapaswa kutembea bega kwa bega na waamini wenzao kuelekea kwenye mlima Tabor ndio maana kwa lazima ya mwaka 2023 ni sehemu ya mchakato wa sinodi wakiwa wameambatana na Kristo Yesu mwalimu wao ambaye kimsingi ni njia ukweli na uzima kumbe hija hii ya kilitolojia ni sehemu muhimu sana ya kanisa inayopania kuzama katika fumbo la maisha ya Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu
Ndugu msikilizaji wa Radio wa Vatikani kilele cha hija ya Kristo Yesu pamoja na mitume wake pale Jomo le Mali ni kugeuka sura na kuonesha mngao wa utukufu wake. Wakati wa mchakato wa maadhimisho ya ujenzi wa kanisa la Kisinoli safari hii inaweza kuonekana kuwa ni ngumu na inao katisha tamaa lakini ni jambo la msingi kuendelea na safari hii kutambua vema mapenzi ya Mwenyezi Mungu na utume wa waamini katika huduma ya ujenzi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Safari hii inarutubishwa kwa uwepo wa Kristo Yesu, Musa na Elia, kielelezo cha utimilifu wa sheria na unabii. Yesu anatimiza yote haya kwa kuweka agano jipya na la milele. Hivi ndivyo ilivyo pia katika maadhimisho ya mchakato wa ujenzi wa kanisa la Kisinodi, unaojeketa katika mapokeo ya kanisa na hivyo pia kuwa tayari kupokea mambo mapya yanayojitokeza kwa kusoma alama za nyakati na hivyo kuepukana na kishawishi cha kutenda kwa mazoea malengo ya hija ya toba ya kwaresima na mchakato wa ujenzi wa kanisa la kisinodi ni kwa ajili ya muamini binafsi na kanisa katika ujumla wake na yote haya yanapatikana kwa neema ya fumbo la pasaka huku wote wakiwa wanaambatana na Kristo Yesu hatua ya kwanza kabisa ni kumsikiliza Kristo Yesu anapozungumza nao kwa njia neno la Mungu linalotolewa na mama kanisa wakati wa maadhimisho ya takatifu katika ibada ya misa takatifu Huni mwaliko kwa waamini kujenga utamaduni wa kusoma kutafakari na kulimwilisha neno la Mungu hata kwa njia ya msaada wa viombo vya mawasiliano na mitandao ya kijamii. Mwenyezi Mungu anaendelea kuzungumza na wajao wake kwa njia maskini na wale wote wanaoteseka na kusukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii kwa sababu mbalimbali. Mbali. Mchakato wa maadhimisho ya ujenzi wa kanisa la Kisinodi hauna budi kusemikwa katika utamaduni wa majadiliano na kusekelezana kama mtindo wa maisha ya kanisa la Kisinodi. Pili, baba mtakatifu anawaalika waamini kukabiliana na hali mbalimbali za maisha yao kwa ujasiri ari na moyo mkuu bila kutaka kutafuta njia ya mkato kwani mngao wa utukufu wa Kristo Yesu ni ishara ya ushiriki wao katika utukufu wa ufufuko wa Kristo Yesu kwa wafu. Safari ya kipindi cha kwaresima na wawezesha waamini kushirikia ufufuko wa Yesu. Hii ni fursa kwa waamini kujiandaa kikamilifu kuadhimisha fumbo la pasaka kwa kushiriki katika njia ya msalaba kwa imani, matumaini na mapendo ili hatimaye kushirikia ufufuko uleta wo, wokovu. Baba mtakatifu Francisco katika ujumbe wake wa kwaresima kwa mwaka 2023 anakaza kusema mchakato wa ujenzi wa kanisa la Kisinodi waamini wanapokirimiwa neema wanapata nguvu na mangamuzi ya ujenzi wa ushirika tayari kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu. Huni wakati wa kujizatiti na kusonga mbele ili mangamuzi ya kipindi heki ya wawezeshe waamini kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa mchakato wa Sinodi katika uhalisia wa maisha ya kawaida. Roho mtakatifu mleta uzima wa uongozi na kuwasimamia waamini katika kipindi hiki cha kwaresima ili waweze kukwa kwenda juu mlimani huku wakiwa wameambatana na kuandamana na Kristo Yesu ili kupata mangamuzi ya ukuu na utukufu wake ili hatimaye aweze kuimarisha katika imani kwa kuwajalia uvumilivu wa kusonga mbele pamoja na Yesu kwa ajili ya utukufu wa watu wake na mwanga kwa mataifa Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani kuku nogeshia ujumba baba mtakatifu Francisco kwa kipindi cha kwaresima kwa mwaka 2023 ni mtoto wa mkulima Padre Richard Jigwa
Oh, yeah, yeah. 